good morning my dear students we are continuing with the discussion on managerial economics today we are going to discuss basic economic tools or principles in managerial economics fundamental concepts or theories in managerial economics these terms are important namak exam like varumbo idil ed term chochalum tetrathu economic tools principles fundamental concepts theories okke same aanalla karyam aalochichu vekka okay exam like chodikan സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇതെന്താന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഫുൾ ഓഫ് ചോയ്സസ് ആണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വോൺസും ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സും ആണുള്ളത് എല്ലാ വോൺസും നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് കേഴ്സ് റിസോഴ്സ് വെച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മളവിടെ ചോയ്സ് നടത്തേണ്ടി വരും എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് യെസ് so the scarcity make us forced to uh, make choices every choice has a cost nammal oru choice nu vanna endana nammal oru kaaryam therinjedukkana appo avada baaki kore kaaryangal vendennu vekkum appo nammal aa vendennu vekkina aa kaaryangalade cost ne aanu nammal opportunity cost nu pariya or example aayittu pariyana nallengil oru businessman uh, capital kondu vannu അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അയാൾക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും പേർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു സപ്പോസ് അയാൾക്കത് ബാങ്കിൽ ഇട്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ ഫുഡ് കഴിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഫോർ ഗീവ് ചെയ്തു ഫോർ ഗോയിങ് ചെയ്തു ഗിവിങ് 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 അപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോയ്സസ് ഇൻവോൾവ് ഗിവിങ് അപ്പ് വൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡു ഓർ യൂസ് സംതിങ് എൽസ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടു ഡു ഓർ യൂസ് സംതിങ് നമ്മൾ എന്താ വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഗിവിങ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗിവിങ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് സോ എവറി സ്കേഴ്സ് ഗുഡ്സ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി ഹാസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഗുഡും ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ അപ്പ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യമല്ലേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഗോയിങ് ഓർ ഗിവിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കുലർ തിങ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ it is the earning that would be realized if the available resources were put to some other use adana nammal parnathu nammal oru particular karyam oru ee available resource upayogichittu cheyidappo namukku vera oru karyam vendennu vechu appo adu cheyidirunnengil namukku vera oru benefit kittiyene appo adana nammade opportunity cost thus opportunity cost are measured by a sacrifice made in the decision അല്ലേ സാക്രിഫൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് സാക്രിഫൈസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ സാക്രിഫൈസ് ഇൻവോൾവ് ബൈ ഡിസിഷൻ ദർ വിൽ ബി നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയും കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ ഗിവിങ് അപ്പ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അത് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്ന ആ ഒരു റവന്യൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി
കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓൺലി എ മാത്രമാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് അവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു സാക്രിഫൈസ് നടത്തുന്നില്ല അതെന്താ നമുക്കവിടെ ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല എ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചോയ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല സാക്രിഫൈസ് നടത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തില്ല അവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ്റ്റ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കാര്യം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒരു കാര്യം നെക്സ്റ്റ് കാര്യം വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടി വരികയാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് കേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോയ്സ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കാര്യം വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയേനെ ഒരു റവന്യൂ കിട്ടിയേനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇൻക്രമെൻ്റലിസം ഇൻക്രമെൻ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒരു തീരുമാനം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ മേടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻ്റലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റീസണിങ് എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റും ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഫ്രം ഡിസിഷൻ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സെട്രാ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൺ ലാക്കും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ എവിടെയാണ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസിഷൻ എന്താവാം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു അത് കൂട്ടാൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനമാവാം ആ ഒരു ഡിസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഇൻക്രമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം ഇൻക്രമെൻ്റൽ റവന്യൂ എന്താ നോക്കാം ഇൻക്രമെൻ്റൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ടോട്ടൽ റവന്യൂൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ അതർ വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ അല്ലേ പറയുന്നത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ
വാല്യൂ തിയറിയിൽ എന്താ ചെയ്തത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആ പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫോർ മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ നാലായിട്ട് തിരി തിരിക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ദെൻ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ലോങ് പീരിയഡ് ആൻഡ് സെക്യുലർ പീരിയഡ് ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇൻ മാനേജിറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് വി ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഓൺ റവന്യൂ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ അത് പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർ പീരിയഡ്സ് ആണുള്ളത് വെരി ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ലോങ് പീരിയഡ് സെക്യുലർ പീരിയഡ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് മാനേജിറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സിൽ എന്ത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഓൺ റവന്യൂ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഷോർട്ട് റൺ ഷോർട്ട് റണ്ണിലും റോങ് ലോങ് റണ്ണിലും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് റവന്യൂനെയും കോസ്റ്റിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുള്ളൂ അതായത് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ചില ഡിസിഷൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് റണ്ണിലായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റവന്യൂ കിട്ടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ മെഷീനറി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷീൻ ആ മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത് കുറച്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലോങ് റണ്ണിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ എന്താണ് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആവും വലിയ എമൗണ്ടിൻ്റെ ആവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വരുമാനം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് ഒരു വരുമാനം കിട്ടി തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് റൺ എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഷോർട്ട് റൺ ലാൻഡ് ലോങ് റൺ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ്റെ ലോങ് റണ്ണിലും ഷോർട്ട് റണ്ണിലും എങ്ങനെയാണ് ചില ഡിസിഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം കിട്ടും പക്ഷേ പിന്നെ അതെന്താണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു റവന്യൂ കിട്ടില്ല പക്ഷേ ചില ഡിസിഷൻസ് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ റവന്യൂ കൂടിയാലും ഫ്യൂച്ചറിൽ അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ലോങ് റൺ ഒരു ഡിസിഷൻ്റെ ലോങ് റൺ ആൻഡ് ഷോർട്ട് റൺ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് ടൈം പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് മണി മണി നമ്മുടെ മണിക്ക് ഒരു ടൈം വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ടൈം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഡിപ്രിസിയേറ്റ് വിത്ത് ടൈം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു രൂപയല്ല അതിൻ്റെ അതിനേക്കാട്ടും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് നാളത്തെ ഒരു രൂപയ്ക്കുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സഞ്ചി നിറച്ചുണ്ടാവും ഇപ്പം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പോലും അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഇയർ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ മണിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ദ കോർ ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് ദാൻ എ റുപ്പി ഇൻ ഹാൻഡ് ടുഡേ ഈസ് വർത്ത് മോർ ദാൻ എ റുപ്പി ടു ബി റിസീവ്ഡ് ടു മാറോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു രൂപ നാളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു രൂപയെക്കാട്ടും വിലയുള്ളതാണ് വർത്ത് വില മതിക്കുന്നതാണ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മണി ഹാസ് എ ടൈം വാല്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു രൂപ നാളത്തെ ഒരു രൂപയെക്കാട്ടും മൂല്യമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് മണിക്ക് എന്തുണ്ട് ടൈം വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ടൈം വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഡിപ്രിസിയേറ്റ് വിത്ത് ടൈം അതായത് ഡിപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ഒരു രൂപയെക്കാട്ടും വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും ഇന്ന് ഇനി ഈ വർഷത്തെ ഒരു രൂപയെക്കാട്ടും വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും അടുത്ത വർഷം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡിപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ദർ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ മണി ഷുഡ് ബി ഡിസ്കൗണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇക്വാലൻറ്റ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് മണി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിലത്
ഇന്ന് കിട്ടുന്ന എണ്ണായിരം രൂപയുടെ വിലയുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് വൺ റീസൺ ഈസ് ദാൻ ഫ്യൂച്ചർ മണി ഇൻവോൾവ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ഫ്യൂച്ചർ എന്താ അൺസെർട്ടൈൻ ആണ് കിട്ടുമോ എന്ന് എന്താണ് നമുക്കറിയില്ല റിസ്ക് ഉണ്ടതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം ആ സമയം ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും എന്താ നടക്കുക പിന്നത്തെ കൊല്ലം എന്താ നടക്കുക എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല ഇനി അതർ റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഇംപ്ലൈസ് എ സാക്രിഫൈസ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് അതുപോലെ അന്ന് പതിനായിരം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് പകരം അന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സാക്രിഫൈസ് നടത്തുകയാണ് വെൻ എ ഫേം മേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ മെഷീൻസ് മേടിക്കുക ലാൻഡ് മേടിക്കുക ബിൽഡിങ് മേടിക്കുക അതായത് മോർ ദാൻ വൺ ഇയറിലേക്ക് ബെനഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോർ ദാൻ വൺ ഇയറിലേക്ക് ബെനഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെഷീൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ല മോർ ദാൻ വൺ ഇയറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ട് പറയുക ലോങ് റണ്ണിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് റവന്യൂ കിട്ടിയിരിക്കണം മെഷീൻ അതുപോലെ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് അത് വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ മുടക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു മെഷീനറി മേടിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് നൗ നമ്മൾ അതിനുള്ള മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഏൺ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഡിസൈഡ് വെതർ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ദ ഫേം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ റിട്ടേൺ ബൈ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ദം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിന് മെഷീനറി മേടിച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ മെഷീനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എന്ത് കിട്ടും ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടും എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ഇന്നത്തെ അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില കണ്ടുപിടിക്കും അതെന്തോ കിട്ടാൻ പോകുന്നതാണ് പത്ത് വർഷം അടുത്ത വർഷം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പത്ത് വർഷം ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫേം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ റിട്ടേൺ ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ റിട്ടേൺസിൻ്റെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും ഇന്നത്തെ വില കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയാം ദസ് ദ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഹെൽപ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെതർ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മണി ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും റുപ്പീസ് വൺ Today is worth more than rupee one tomorrow. So, നമ്മൾ നാളെ കിട്ടുന്ന ഒരു രൂപേനെ ഇന്നത്തെ വില ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നാളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിന് എത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ വില കാരണം ഫ്യൂച്ചർ അൺസെർട്ടൈൻ ആണ് റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അന്ന് അത് കിട്ടുന്ന ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇക്യു മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇക്യു മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഒരു പേര് പറയും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇത് ഇതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഷുഡ് ബി അലോക്കേറ്റഡ
so as to maximize profitability appo last unit vare use cheyumbolum namukku value added undavana value koodanam ennundengil nammal endu cheyandi varum aadathe avasanathe ennillade ella inputs um ella materials um maximum exploit cheyandi varum thire waste stage illande maximum exploit cheythu waste stage illadaaki profitability maximize cheyandi varum okay equi marginal principle can be applied in different areas of management it is used in budgeting the objective is to allocate resources where they are most productive etum koodal productive aayi efficient aayi then wastage illade maximum exploit cheyan pattunathu evade aano avade vena nammle endu cheyan vendiyitte resources allocate cheythu production nadathan vendiyitte okay the management can accept investment with a high rate of return so as to ensure optimum allocation of capital resources appo or investment nadathumbo or machine medikkumbo allengi or ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസോഴ്സ് ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദ ക്യു മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പൾ മേ ബി അപ്ലൈൻ ഇൻ allocating research expenditure for that it can be used in for eliminating waste in useless activity appo nammal ikku marginal principle endha parayune waste age undavilla alle nammal ettavum productive aayittu rate of return kittuna maximum profit kittuna efficient aayittla activities le maatra invest cheyunnullu so useless activities um waste age um okke endiyana avoid cheyana appo idana nammade five principles nammal onnude namukku parayam first one is ഏതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂ ചോയ്സ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർഗ്രീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ കിട്ടി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്ന റവന്യൂ അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആ ഒരു സാക്രിഫൈസിനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ്റ്റിനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ദെൻ ഇൻക്രിമെൻ്റലിസം എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോസ്റ്റും റവന്യൂം എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കൂടി എത്രത്തോളം കൂടി ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഡിസിഷനിൽ നിന്ന് റവന്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ റവന്യൂ ചേഞ്ച് ഇൻ കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടും കൂടിയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഡിസിഷൻ നല്ലതാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതായത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ നോക്കണം അതായത് ചില ഡിസിഷൻസിന് ലോങ് റൺ ഇഫക്റ്റ് ആയി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഒരു കാര്യവും റവന്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം നോക്കണം അത് ലോങ് റണ്ണിലും ഷോർട്ട് റണ്ണിലും എത്രയാണ് അപ്പോൾ ചിലതിന് ഷോർട്ട് റണ്ണിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാവുക ചിലതിന് ലോങ് റണ്ണിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൺ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് റൺ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ രണ്ട് ലോങ് റൺ ആൻഡ് ഷോർട്ട് റൺ നോക്കിയിട്ട് വേണം കോസ്റ്റും റവന്യൂം എങ്ങനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് റുപ്പി ഇൻ ഹാൻഡ് ടുഡേ ഈസ് മോത്ത് എന്താണ് വാല്യൂ ദാൻ എ റുപ്പി ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ടുമാറോ സോ നാളെ കിട്ടുന്ന രൂപേനെ ഇന്നത്തെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് അത്രയും വില ഉണ്ടാവില്ല സോ അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇന്നത്തെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇക്യു മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവുക എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുക വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക